ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ജീവിത വിജയത്തിനുള്ള ഏഴ് ശീലങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ അത് എന്തുമായിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അത് കണ്ടെത്താനും അത് നേടാനും എന്തൊക്കെ ശീലങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ബുക്കിൽ നിന്നാണ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്കാണ് ലാസ്റ്റ് അതിനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് ബുക്ക് കണ്ടെത്തുകയോ വാങ്ങിക്കുകയോ ചെയ്യാം അതുപോലെ അത് യൂസ്ഫുൾ ആക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ശീലങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം സെവൻ ഹാബിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ എന്തും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തും നടത്തിയെടുക്കാൻ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സാധിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതും അതുപോലെ അതിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹാബിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ശീലങ്ങളാണ് അപ്പം ആ ശീലങ്ങൾ നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ അത് നല്ലതിലേക്കാണോ ചീത്തയിലേക്കാണോ നയിക്കുന്നത് എന്നതിനനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ ആ ഒരു അന്തിമ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല ശീലങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കുക ചീത്ത ശീലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നിവയാണ് വേണ്ടത് ജീവിതത്തിൽ സക്സസ് നേടാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സക്സസിന് വേണ്ടിയുള്ള ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി പ്രോ ആക്റ്റീവ് ബി പ്രോ ആക്റ്റീവ് നമ്മളൊരു പ്രോ ആക്റ്റീവ് പേഴ്സൺ ആകുക റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന പേഴ്സൺ അല്ലാതെ പ്രോ ആക്റ്റീവ് ആയ പേഴ്സൺ ആകുക എന്നതാണ് അതായത് നമുക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ അതിന് ബ്ലെയിം ചെയ്യാതെ നമ്മൾ പരീക്ഷയിൽ തോറ്റുപോയാൽ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പാടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജോലി കിട്ടാതിരുന്നാൽ അത് ഇപ്പോൾ ജനറൽ കാറ്റഗറിക്കാർ പറയുന്ന പോലെ പ്രിസർവേഷൻ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ പല പല റീസൺസ് കണ്ടെത്തുക അത് ശരിയായിക്കോട്ടെ തെറ്റായിക്കോട്ടെ പല റീസൺസ് കണ്ടെത്തുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹാപ്പി അല്ലാത്തത് മറ്റുള്ളവർ കാരണമാണ് ചുറ്റുമുള്ളവർ കാരണമാണ് അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ആളുകളെ ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് സിറ്റുവേഷൻസിനെ ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എന്താണ് റിയാക്റ്റീവ് പീപ്പിൾ ആണ് പ്രോ ആക്റ്റീവ് പീപ്പിൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഫെയിലിയേഴ്സിനും സക്സസിനും അവർ തന്നെ ആയിരിക്കും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി യെസ് ഓർ നോ എന്ന ആ ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവരായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് റിയാക്റ്റീവ് പീപ്പിളും പ്രോ ആക്റ്റീവ് പീപ്പിളും തമ്മിൽ നിന്ന് നോക്കാം റിയാക്റ്റീവ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് പ്രോ ആക്റ്റീവ് പീപ്പിൾ ഇപ്പോൾ എന്തിനും ഏതിനും മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിൽ കുറ്റം കണ്ടെത്തുക നമ്മുടെ ഫെയിലിയേഴ്സിനും മറ്റുള്ളവരാണ് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നവരാണ് റിയാക്റ്റീവ് പീപ്പിൾ ഇവർ വിചാരിക്കുന്നത് ഒന്നിൻ്റെയും കൺട്രോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല എല്ലാം ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കില്ല എല്ലാം വിധിയാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഈ റിയാക്റ്റീവ് പീപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ എന്തെങ്കിലും ഫെയിലിയേഴ്സ് വന്നാൽ അത് എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് ആലോചിക്കാനോ അതിനെ മറികടക്കാനോ ചിന്തിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും പുറത്തുനിന്നാണ് വരുന്നത് അല്ലാതെ എനിക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല എൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രോബ്ലം അല്ല അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിന് പ്രോബ്ലം ഇല്ല എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും പുറത്തു നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്നാണ് ഇവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ളവർ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്കത് സാധിക്കില്ല എനിക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഞാൻ പണ്ട് തൊട്ടേ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഒരു കഴിവുമില്ലാത്ത ആളാണ് അവൻ എന്നെ എപ്പോഴും എന്താണ് അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ എന്നെ എപ്പോഴും ദേഷ്യം ദേഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ എനിക്ക് അവൻ എന്നെ എപ്പോഴും ദേഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രശ്നമാണ് അത് നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെടുക എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ബ്ലെയിം ചെയ്യുകയാണ് പ്രോ ആക്റ്റീവ് പീപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്രോ ആക്റ്റീവ് പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും നമ്മൾ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കും അതായത് നമ്മൾ ജയിച്ചാലും തോറ്റാലും അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അവർക്കും അവർക്ക് എല്ലാ സിറ്റുവേഷനും നല്ല കാര്യങ്ങളല്ല സംഭവിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും നല്ലതും ചിത്തയുണ്ടാകും പക്ഷെ ഒരു പ്രോ ആക്റ്റീവ് പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ബാഡ് സിറ്റുവേഷനിൽ തന്നെ ആ സിറ്റുവേഷനെ എങ്ങനെ ബെറ്റർ ആക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ചിന്തിക്കുന്നവൻ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിക്കുവാൻ ചിന്തിക്കുന്നവൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ തിങ്ക് ടു ബെറ്റർ ദ സിറ്റുവേഷൻ പിന്നെ ഒരു കാര്യം അവർ ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ അവർ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യും ടേക്ക് ആക്ഷൻസ് ആൻഡ് ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക
ഒരു എക്സാമ്പിള് ഈ ഒരു സ്റ്റോ ഈ ഒരു ബുക്കിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ശവസംസ്കാര ചടങ്ങാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു ഫ്യൂണറലാണ് അപ്പോൾ ആ ഫ്യൂണറൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ തന്നെ ഫ്യൂണറലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ആ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവരിൽ പലരും നമ്മളെ പറ്റി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയും അല്ലേ നമ്മൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നോ ചെയ്യും അല്ലെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മ അവർ പറയണം ഏ എന്നാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ അവർ പറയേണ്ടത് ഇദ്ദേഹം എന്നെ വളരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എന്നെ ആപത്ത് സമയത്ത് പൈസ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ടോ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എന്ന് പറയുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം എൻ്റെ നല്ലൊരു സുഹൃത്തായിരുന്നു എൻ്റെ എല്ലാ വേണ്ട സമയങ്ങളിൽ എനിക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ അദ്ദേഹം എൻ്റെ കൂടെ നിന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനൊരു നല്ല സുഹൃത്തായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ആളുകൾ പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് തക്കതായ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നല്ല സുഹൃത്താണെങ്കിൽ ആ സുഹൃത്ത് സുഹൃത്ത് ബന്ധം വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ ആ റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻഡിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും അല്ലെ റിസൾട്ട് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ച് തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ഒരു റിസൾട്ട് ഒരു ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാം ബേസിൽ മാത്രമല്ല ലൈഫിനെ സംബന്ധിച്ചും ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ചെയ്യുമ്പോഴും എന്താണ് നമ്മൾ അവസാനം ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് അല്ലെ നമുക്ക് അവസാനം നമ്മൾ കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുക ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പുട്ട് ഫസ്റ്റ് തിങ് ഫസ്റ്റ് എപ്പോഴുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെ എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ള കാര്യമാണ് എപ്പോഴും പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യുക ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യുക അതിനാണ് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒപ്പം പഠിക്കാനിരിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കാണാം ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒരുപാട് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഫേസ്ബുക്ക് ആയിക്കോട്ടെ അതുപോലെ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആയിക്കോട്ടെ അതിൽ നിന്നുള്ള പല ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് എസ്പെഷ്യലി ഫോണിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ വരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് തൽക്കാലം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താണോ അതിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുക ഏത് കാര്യം ആദ്യം ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് വേണം അങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ടൻസിൻ്റെ രീതിയിൽ അത് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ആദ്യം ചെയ്യുക അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ശീലം അത് ഏത് കാര്യത്തിലായിക്കോട്ടെ അത് പിന്തുടരാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നാലാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് Think win-win. Think about win-win condition. തിങ്ക് വിൻ വിൻ തിങ്ക് അബൌട്ട് വിൻ വിൻ കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജയിക്കണം എന്നാണ് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഉള്ള ഒരു മിഥ്യാധാരണ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ജയിക്കണമെങ്കിൽ വേറൊരാൾ തോൽക്കണം അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥമാണ് അല്ലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരാളെ സഹായിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റഡീസിലായിക്കോട്ടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കിലായിക്കോട്ടെ ആ അവർ കയറിപ്പോകും അല്ലെങ്കിൽ അവർ ജയിച്ചു പോകും എന്നാൽ നമ്മൾ അതിങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട അപ്പം നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാണ്ടിരുന്നാൽ അവർ എന്താണ് ജയിച്ചു പോകില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി അത് വിൻ ലൂസ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് വിൻ ലൂസ് തിങ്കിങ് ആണത് അപ്പം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ലോങ് ടേമിൽ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല അതൊരു നെഗറ്റീവ് വൈബാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും തിങ്ക് വിൻ വിൻ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്കും ജയിക്കാം മറ്റുള്ളവരെയും ജയിക്കാൻ അനുവദിക്കാം നമുക്കും ജയിക്കാം മറ്റുള്ളവരെയും ജയിക്കാൻ അനുവദിക്കാം അതാണ് തിങ്ക് വിൻ വിൻ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും നമുക്കും കുറേ കാര്യങ്ങൾ നേടാനും പഠിക്കാനും ഉണ്ട് അവരും ജയിക്കും നമ്മളും ജയിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു ശീലമായിരിക്കണം ഏതൊര
ശ്രദ്ധിക്കുക അവരെന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് കേൾക്കുക നല്ല കേൾവിക്കാരനാവുക അത് ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെയാണ് അല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരാൾ പറഞ്ഞു തീരുന്നതിന് മുമ്പേ എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതി അതിന് സൊല്യൂഷൻ അപ്പൊ തന്നെ കൊടുക്കുകയല്ല വേണ്ടത് ആദ്യം ലിസൺ ദെൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അവരുടെ പ്രോബ്ലം എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇൻ്ററപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല നമുക്ക് പറയേണ്ട അവസരം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ഊഴം കാത്തു നിൽക്കുക അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് മറ്റുള്ളവരുടെയും ഫീലിങ്സിനെയും മാനിക്കുക ആറാമത്തെ ഹാബിറ്റാണ് സിനർജി സിനർജി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടീമായി വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഒരു ടീം വർക്ക് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പലയിടത്തും ആ ബുക്കിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ആപ്പിൾ ഉള്ള ഒരു ട്രീ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അതിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് ആപ്പിൾ പറിക്കണം അപ്പോൾ അയാൾ മാത്രമായിരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പറിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇപ്പോൾ വേറൊരാളും കൂടി ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഇദ്ദേഹം ഷോൾഡറിൽ അങ്ങനെ താങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത് പറിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് രണ്ടു പേരുടെയും പവർ അത് ഇരട്ടിയായി അല്ലെ ഡബിൾ ആക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു ടീം വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായ ഒന്നാണ് ഒരാൾക്കുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് ആയിരിക്കില്ല അടുത്തയാൾക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ടീം വർക്ക് അഥവാ സിനർജിയിലൂടെ മറ്റുള്ളവരുടെ ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൂടി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്ട്രെങ്ത്ത് നമ്മൾ വാല്യൂ ചെയ്യാൻ പഠിക്കും അവരിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ടീമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തനിയെ ചിന്തിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ സൊല്യൂഷൻസ് നമുക്ക് ഏതൊരു കാര്യത്തിലും കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി അവസാനത്തെ പോയിന്റ് ആണ് അവസാനത്തെ ഹാബിറ്റ് ആണ് ഷാർപ്പൻ ദ സോ ഷാർപ്പൻ ദ സോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു മരം വെട്ടുകാരനാണെങ്കിൽ ആ മരം വെട്ടുകാരൻ അതെ ആ ഒരു മരം വെട്ടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നാൽ പോരാ ഇടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ മഴു ഷാർപ്പൻ ചെയ്യണം ഇടയ്ക്ക് അതിനെ മൂർച്ച കൂട്ടണം അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കാര്യവും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് സക്സസ് നേടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എപ്പോഴും ആ ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ തുടരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഫിസിക്കൽ ആയിക്കോട്ടെ മെന്റൽ അതുപോലെ സ്പിരിച്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഷാർപ്പനിങ് വേണം നമുക്ക് അതിങ്ങനെയുള്ള ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ആവശ്യമാണ് ഇപ്പൊ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സസൈസുകൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പോസിബിൾ ആണ് അതുപോലെ റീഡിംഗ് പോലെയുള്ള അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മെന്റലി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ സ്പിരിച്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മെഡിറ്റേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഇമോഷണൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ എന്താണ് സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് പോവുക അങ്ങനെ ഈ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ഇതല്ലാതെ നേരിട്ട് തന്നെ ആളുകളുമായിട്ട് ഇൻ്ററാക്ട് ചെയ്യാനും സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ആസ് എ പേഴ്സൺ നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പം അതാണ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവസാനത്തെ ഹാബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ജോലിയും കാര്യങ്ങളും മാത്രം പോരാ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ മെൻ്റൽ ഫിസിക്കൽ സ്പിരിച്വൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ ആ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇടയ്ക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അല്ല അല്ലാതിരുന്നാൽ ഈ മൂർച്ച കൂട്ടാത്ത ആ ഒരു മഴുവിനെ പോലെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ അവസ്ഥ നമുക്ക് പിന്നീട് പിന്നീട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും മുന്നേറാനും അത് ഒരു തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഷാർപ്പൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അപ്പം ഇത്രയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഈ ഒരു ഏഴ് കാര്യങ്ങളും ദ സെവൻ ഹാബിറ്റ്സ് ഓഫ് ഹൈലി എഫക്റ്റീവ് പീപ്പിൾ എന്ന ബുക്കിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റീഫൻ ആർ കോവെ അദ്ദേഹമാണ് അത് രചിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ബുക്ക് ഒരുപാട് മില്യൻസ് ഓഫ് കോപ്പീസ് ഴിഞ്ഞ ബുക്കാണ് ഒരുപാട് പേർക്ക് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കാണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വായിച്ചു നോക്കുക ബുക്ക്സ് വായിക്കുന്ന ഒരു നല്ല ശീലമാക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പല ബുക്സിൻ്റെയും റിവ്യൂസ് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് പറയാം ഇതിൻ്റെ വാങ്ങാനുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട